So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about collision in 2D. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हम हमने अपना किया था collision in one dimension. One dimension में हमारा क्या हो रहा था? जो हमारा collision हो रहा था, वो सिर्फ एक straight line में हो रहा था. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जैसे collision in 2D. इसमें क्या होगा? हमारा two dimension में होगा. उसमें हम use करते हैं सिर्फ अपनी x axis. इसमें हम use करेंगे x axis तो use करेंगे. हम साथ में हम use करेंगे अपनी y axis भी use करेंगे. Means हमारा ये motion जो collision हो रहा है, ये हो रहा है हमारा in 2D. तो बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा है जैसे हमारा जो वन डी आता है और जो ये हमारा टू डी आता है और लास्ट लेग आता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये तीनों हमारे एग्जामिनेशन में मीन इन तीनों से हमारा एक ना एक एग्जामिनेशन में से आना होता है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम अगर आपने बिल्कुल मतलब सिंपल से मैं डायग्राम जैसे हम समझ रहे हैं ऐसे डायग्राम समझ लेते हैं बिल्कुल अगर डायग्राम समझ में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हमारा हो जाता है जैसे हमारे डायग्राम में हमारे पास टू टू मासिस बॉडी है वही हमारा वही कंसेप्ट लग रहा है कि टू मासिस बॉडी है आपस में कुछ टाइम के लिए इंटरेक्ट करेंगे फिर हमारा वो सेपरेट हो जाएंगी तो हमें निकालनी है कि उनमें क्या चेंज है उनके मास में कोई चेंज आता है या उनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है हमें वो देखना होता है जैसे हमारे पास एक एम मास की बॉडी है जिसकी जो वेलोसिटी है वो है यू इस साइड से चल के जा रही है कुछ उसकी वेलोसिटी है कुछ उसमें मास है ठीक है और एक यहाँ पर इस पॉइंट पर ही जो हमारा ओरिजन वाला पॉइंट है एक मास बॉडी यहाँ पर रखी है जिसका जो मास है वो एम लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है मीन्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी जीरो मीन्स वो जो बॉडी है वो रेस्ट पर रखी हुई है मीन्स यहाँ पर एक बॉडी रेस्ट पर रखी है पीछे से एक बॉडी आ रही है एम वन मास की यू स्पीड से वो से टकराएगी और ये इधर उधर जाके मीन्स हमारी ये मतलब एक तरह से कोलिजन होगा इस तरह का हमारा यहाँ पर कुछ लग रहा है तो यहाँ से ये बॉडी चल के जा रही है यहाँ से वो टकराएगी एम हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है अब हमारी दो एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो एक्सिस हमारी आ गई तो दो एक्सिस में हमारी जो ये बॉडी टकराती है तो हमारे जो वेलोसिटी है उसके हम कंपोनेंट ले लेते हैं मीन्स ए जो हमारी वेलोसिटी वी वन एंड वी टू जैसे हमारे पास दो बॉडीज है एम वन बॉडी एंड एम टू बॉडी तो जो एम वन मास वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी तो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो हो जाती है हमारी वी वन और जो एम टू वाली बॉडी की है वो हो जाती है हमारी वी टू तो वी वी वन ले लेते हैं हम अपनी पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में और जो हमारी वी टू होती है वो ले लेते हैं हम अपनी नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जैसे हमें पता होता है जैसे हमने टिग्रोमेट्री में किया है हमारे पास ये क्वारडेंट होता है हमारा ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला इसमें जो एक्स एक्स वाई होते हैं उनके हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो ये वाला हो जाता है हमारा पॉजिटिव वाला क्वारडेंट और ये हो जाता है एक तरह से हमारा नेगेटिव वाला मीन्स ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है सिंपल हमारा इसमें इतना काम होता है ये हमारी वी वन हो जाती है ये हो जाती है हमारी वी टू और वी वन एंड वी टू हमारा जो एक्स एक्सिस है उससे ठीता वन एंड ठीता टू एंगल बनाती है अब सिंपल यहाँ तक हमारा हो गया अब हमें देखना क्या है जैसे हम जो वी टू है इसका हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हमें वही करना है जैसे हमारा जो ठीता होता है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है जिस भी लाइन से वो बेस लाइन से वो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाती है हमारी कोस ठीता वाली लाइन और दूसरी वाली क्या हो जाती है हमारी साइन ठीता वाली लाइन जैसे जैसे ये वी है वी में जैसे यहाँ पर ठीता बन रहा है तो ये हो जाएगी हमारी वी टू कोस ठीता टू ये हो जाएगी हमारी वी टू कोस ठीता टू और यहाँ पर ये दूसरी वाली हो जाएगी हमारी वी टू साइन ठीता टू ये हो जाएगी हमारी बस ये सिंपल हमें नेमिंग करनी है सिंपल हमें ये समझना है ये समझती पूरा क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा यहाँ पर आइए इसी तरीके से हम वी वन की करते हैं जैसे वी वन का बेस के साथ कितना एंगल बना रही है ठीता वन तो जो बेस वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वी वन कोस ठीता वन और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वी वन साइन ठीता वन मीन्स वी वन साइन ठीता वन ये हो गया हमारा सिर्फ हमें ये नेमिंग करनी है ये देखना है कि कहाँ पर कैसे रखना है सिंपल डायग्राम हमने समझ लिया इसमें कुछ कितना खास भी नहीं है बिल्कुल सिंपल सा ही डायग्राम है इसको समझते हैं क्वेश्चन सारा जैसे हम इलास्टिक वाली जिन वन डी करते थे इस तरीके से हम करेंगे अब इसमें करते हैं नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस मीन सबसे पहले हम लगा जैसे इलास्टिक कोलिजन है तो वही लगेंगे हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सबसे पहले लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे पहले लगाते हैं जैसे टू टू डी मोशन है तो एक एक्सिस एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है तो दोनों में बारी बारी करके हम लगाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं हम एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में लेते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन मीन्स हमें पता है मोमेंटम क्या है हमारा कंजर्व रहेगा मीन्स दोनों बॉडी का जो सम आएगा वो आपस में मतलब क्या होगा इक्वेट करेगा तो जैसे आ जाता है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये तो हमारी सिंपल वही इक्वेशन है इज इक्वल
ये लेते हैं वी वन वी वन सबसे पहले ले रहे हम एक्स एक्सिस में तो वी वन वी वन ये री और एक्स एक्सिस में कितनी हो जाएगी वी वन कोस थीता वन तो वी वन कोस थीता वन हम सिंपल यहाँ रख देते हैं फिर वी टू वी टू हमारी ये री वी टू इन एक्स एक्सिस वी टू एक्स एक्सिस में कितनी है हमारी ये वाली v2 तो ये रही v2 x एक्स एक्सिस में कितनी है v2 cos कोस थीता टू तो यहाँ पर लिख देते हैं m2 v2 cos टू कोस थीता टू इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं अपनी जो y एक्सिस में होती है y एक्सिस में हम ऐसे ही करते हैं y एक्सिस में हम ले लेंगे y एक्सिस मीन्स हम ले लेंगे v1 वन साइन थीता वन और v2 टू साइन थीता टू मीन्स हम साइन थीता वाली इक्वेशन अपनी ले लेंगे जैसे m1 u1 वन प्लस ये हमारी सिंपल इक्वेशन होती है मीन्स मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन और यहाँ पर सब की हम वैल्यू रख लेते हैं जैसे सबसे पहले आती है हमारी u1 की वैल्यू अब देखते हैं हमारी जो u1 है u1 की जो वैल्यू है वो y एक्सिस में कितनी है स्टार्टिंग में तो u1 जो है वो तो बॉडी x एक्सिस में चल रही है अगर कोई बॉडी x एक्सिस में चल रही है तो उसकी y एक्सिस में जो भी वैल्यू होगी सारी वैल्यू वो तो जीरो होंगी तो u1 की जगह हम देखते हैं जीरो और u2 की जगह भी क्या रखते हैं जीरो u2 तो हमारा जीरो इसलिए है क्योंकि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पर है इसलिए हम यहाँ पर जीरो रख देते हैं v1 की वैल्यू अभी हमने देखी है क्या आ जाएगी v1 साइन टीता वन मीन्स जो v1 है उसका जो कंपोनेंट है इन y एक्सिस वो आएगा हमारा v1 वन साइन टीता वन इसी तरीके से हमारा v2 का आ जाएगा v2 का देखना है v2 का थोड़ा सिंपल हल्का सा अलग है वो समझना है जैसे v2 v2 का हमारा y एक्सिस में क्या आता है v2 टू साइन थीता टू सिंपल ये हमारा आ, जा, आ जाता है तो y एक्सिस में देखते हैं ये तो हमारी पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस है लेकिन जो हमारी नीचे वाली साइड बनेगी वो क्या बनेगी हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस तो हम इसको जो लेंगे जिस इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी नेगेटिव आएगी जैसे हमारे क्वारेंट होते हैं इसमें हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है इसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है और इसमें हमारा एक पॉजिटिव एक मतलब इसमें दो पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव एक ऐसे हमारे होते हैं क्वारेंट में तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं जो वी की वैल्यू आएगी वी का जो कंपोनेंट आएगा उसको हम ले लेते हैं अपना नेगेटिव जैसे एम टू वी टू साइन थीता टू ये आ जाता है हमारा नेगेटिव का अब यहाँ से हम इसको सिंपली जैसे यहाँ तो ये जीरो जीरो हो गया इसको हम जीरो लिख देते हैं और इसको कर देते हैं आपस में इक्वेट ये माइनस बाहर आ जाता है प्लस माइनस माइनस हमारे हो जाते हैं इसको मान लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन सिंपल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया एक एक्स एक्सिस में लगाया और एक वाई एक्सिस में लगाया उससे हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं अब थर्ड आती है हमारी नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब इसी बो, इसी डायग्राम में इसी बॉडी दो बॉडीज में हम क्या लगाएं अपनी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर वही हमारी होती है तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर ये हमारा इक्वेशन मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन हम इसको रख देते हैं अब यहाँ से हमारा हाफ से हाफ कट जाता है और यू जो यू वन है उसकी वैल्यू तो यू वन ही रहेगी और जो यू टू है यू टू की जगह हम जीरो रख देंगे तो ये वाला जो ये वाला सारा पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा तो इसको हटाकर जो भी बचेगा हम वो रख देते हैं वो बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी कितनी इक्वेशन आ गई है एक तो फर्स्ट ये वाली सेकंड वाई एक्सिस वाली और थर्ड हमारी कनेटिक एनर्जी वाली टी थ्री हमारी इक्वेशन आ गई है लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स कितने हैं मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज़ क्लियर डेट हमारे पास कितनी इक्वेशन है थ्री इक्वेशन लेकिन वेरिएबल कौन से हैं एक तो वी है एक वी है और एक थीता वन एंड थीता टू ये भी तो हमारे लिए वेरिएबल है तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं फोर और इक्वेशन कितनी है हमारे पास थ्री इक्वेशन है तो ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमारे पास थ्री इक्वेशन है फोर वेरिएबल्स है तो हम थ्री इक्वेशन की हेल्प से फोर वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम इसमें करते क्या हैं अगर हम कोई एक्सटर्नल मैथड लगा कर किसी भी किसी हेल्प से या फिर हमें पहले से ही नोन हो अगर हम वी वन वी थीता वन एंड थीता टू इन चारों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें हमें पता चल जाए तो हम क्या हमारे पास थ्री इक्वेशन है अब थ्री वेरिएबल बच जाएंगे अगर एक की वैल्यू पता चल जाए तो सिंपली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से हमारा ये हो जाता है कोलिजन इन टू डी मीन्स हमारे पास जैसे थ्री इक्वेशन आई है फोर वेरिएबल है वी वन एंड वी टू मीन्स जैसे यू वन एंड यू टू और एम वन एम टू तो पता है हमें कितने हैं स्टार्टिंग में जो इनिशियल चीज़ें होती है हो, तो पता होती है अब हमें देखना है वी वन फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन और वी टू फाइनल वेलोसिटी और सेकेंड बॉडी कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन और ये जो थीता वन एंड थीता टू हैं एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहे हैं हमारे कौन जो वेलोसिटी वन एंड वेलोसिटी टू इनकी वैल्यू कितनी है ये मेन हमें देखनी है अब चार वेरिएबल हो गए थ्री क्वेश्चन
किसी एक की वैल्यू निकालकर इसमें सब किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं ये आता है हमारा कोलिजन इन टू डी तो ये आता है डेरिवेशन इन डेरिवेशन ऑफ कोलिजन इन टू डी जैसे हमारे पास डेरिवेशन आते हैं कोलिजन इन वन डी कोलिजन इन टू डी एंड परफेक्टली इन लास्टिक कोलिजन ये जो तीनों डेरिवेशन है एग्जामिनेशन के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा कोलिजन इन वन डी मीन्स जो कोलिजन इन वन डी होता है उसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं आने के लिए अब टू डी अगर वन डी नहीं आता है तो टू डी आता है और इन दोनों में से कुछ नहीं आता है तो हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये हम देख सकते हैं जैसे हमारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें हमारा पैटर्न क्या चलता हो रहा है अगर हमारा लास्ट दो तीन सालों से हमारा लगातार वन डी वन डी आ रहा है तो उस बार हमारे चांस हो सकते हैं टू डी आने के या फिर हमारे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आने के मीन हमें जो तीनों डेरिवेशन ये बिल्कुल अच्छे से समझने हैं सबसे पहले डायग्राम समझना है डायग्राम समझने के बाद हमें क्या करना है जो इलास्टिक कोलिजन है एक तो मोमेंटम वाली इक्वेशन लगानी है एक हमें लगानी है काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन सिंपली हम इन दो मैथड से मतलब ये दो स्टेप लगाकर कोई भी किसी भी तरह का इलास्टिक कोलिजन है उसको सोल्व कर सकते हैं सिंपली हमारा आता है इलास्टिक कोलिजन इन टू डी सो डेट इज ऑल फॉर टूडे अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो हेल्पफुल लगे तो